కొండలవంతి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు కొండలవంతి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు కలువరి కొండపై నా కొరకు కలువరి కొండపై నా కొరకు బలి అయినా అన్న బలి అయినా అన్న క్రీస్తుడే కొండల వంటి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు
ఛానల్ సిబ్బందికి ఆ ఛానల్ ద్వారా పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి జ్యూయట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘపక్షంగా సంఘ కాపరిగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను హృదయపూర్వక వందనాలు అలాగే ఈ వాక్యము వింటున్నటువంటి జేఎంజే ప్రేక్షకులందరికి కూడా జేఎంజే జేఎంబీసీ జ్యూయట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ కాపరిగా మీ అందరికీ నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మనందరము దేవుని మందిరంలో ఉండి చాలా గంభీరంగా భయభక్తులతో ఈ ప్రభురాత్రి భోజన ఆచారం జరిగించుకోవాలా కానీ జరిగించుకోలేకపోతున్నాం అయినా కూడా ఈ వాక్యము నే బోధించడం మీరు వినడం అది దేవుని యొక్క కృప భాగ్యం అని భావిస్తున్నాను నీ వాక్యం బోధిస్తుండగా మీరందరూ కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను మరి ఎంతమంది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నారు వారందరూ కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించి ఈ రాకడ దినాల్లో కడబరి దినాల్లో అందరూ కూడా సిద్ధపడి ప్రభువుకు ప్రియమైన ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉండాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ప్రభు యొక్క జీవవాక్యము నుండి లుకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు చాలాసార్లు నా గడి ఇంకా రాలేదంటారు ఆయన గడి రాలేదు కనుక ఆయన ఎవరు ఎవరు ఏమి చేయలేకపోయినారు ఒక మాట చదువుకుంది ఈ సందర్భంలో యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది ఇరవై వచ్చినంలో ఆయన అనగా యేస్ ప్రభు దేవాలయంలో బోధించుచుండగా కానుక పెట్టే ఉన్న చోట ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయన గడియ ఈ మాటలు గమనించాలి 
ఇంకనూ రాలేదు కనుక ఎవడును ఆయనను పట్టుకొనలేదు పెద్ద గొప్ప సంగతి గాడ్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ టైమింగ్ ప్రతిది కూడా ఆయన చిత్త ప్రకారం ఆయన సమయంలో జరుగుతుంది కనుక ఇక్కడ ఇప్పుడు జరిగినటువంటి వాక్యములో లోకాశు వార్త ఇరవై అధ్యాయములో ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు యశ్ ప్రభు గడియ యశ్ ప్రభు కూడా శిలవు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు మహిమ గురించి మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క ఆప్టిమిజం అంటారు ఆశావాదం మహిమ శిలవ తర్వాత మహిమ పునరుద్ధానము దేవుని మహిమ ప్రవేశం కనుక ఈ మాటలు గమనించాలా ఆ గడి వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతో కూడా అపోస్తులను పంక్తిని కూర్చుని యేస్ ప్రభు అపోస్తులు అందరు కూర్చున్నారు అప్పుడు యేసు నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా శిష్యుల ఆయన యొక్క కుటుంబం ప్రియమైన కుటుంబం ఎంతోమందిని పిలిచాడు యశు ప్రభు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చున్న సమస్త జనులారా రెండి నా దగ్గరికి ఆయన ఆహ్వానించినాడు కానీ ఈ శిష్యులు త్యాగం చేసుకొని సమస్త విడిచిపెట్టినారు వాళ్ళని విడిచినారు అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ వ్యాపారం వదిలిపెట్టినారు చిలు వెతుకొని ప్రభువుని వెంబడించినారు ఒడున్నర సంవత్సరాలు ప్రభుతో గడిపినారు కనుక ఇక్కడ ఏమి రాశారంటే ఈ పస్కా భుజంపవలినని మిక్కిలి ఆశపడితని పస్కాకు చాలా చరిత్ర ఉంది చెప్తాను ఇప్పుడు అది దేవుని వాక్యము నెరవేరు వరకు ఒక ఎన్నటికని అది అది దేవుని రాజ్యములో నెరవేరు వరకు ఇక ఎన్నడను ద దానిని భుజింపనని ఈ భోజనం భుజింపనని మీతో చెప్పుతున్నానని వారితో చెప్పి ఆ గిన్నె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞ తాస్తులు చెల్లించి మీరు దీనిని తీసుకొని మీలో పంచుకొనుడి ఇక మీదట దేవుని రాజ్యం వచ్చు వరకు నేను ద్రాక్ష రసము తాగునని మీతో చెప్పుచున్నాను పిమ్మట ఒక ఆయన ఒక రొట్టె పట్టుకొని మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము ఏ మాటలు గమనించాల నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు దీనిని చేయుడి అని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయో పట్టుకొని ఈ గిన్నె మీ కొరకు చింతించబడుచున్న నా రక్తము వలన అయిన కొత్త నిబంధన కనుక దేవుడి మాటలు మన వినికిడిలో దీవించుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రీడువైన మా పరలోకపు తండ్రి మీ బంగారు మాటలు ధ్యానించు భాగ్యం మాకు దయచేసినారు ఈ దివ్య వాకులు ధ్యానించి బోధించే శక్తి మాకు లేదు తండ్రి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ వాక్య మర్మములను మీరే మాకు బోధించుమని వాటిని గ్రహించి మా జీవితములకు ఈ సత్యములు సమన్వయం చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించు భాగ్యమును అనుగ్రహించుమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేక్షకులకు మరొకసారి వందనాలు చెలుస్తూ ఉన్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ బల్ల సహవాసంలో ఒక ప్రముఖమైన మాట అంటారు ఏంటంటే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి యోహ పౌల భక్తుడు కూడా కొరింతి సంఘానికి వ్రాసినటువంటి జాబులో ఈ ప్రభురాతి భోజనం గురించి వివరించినారు ఏమన్నారంటే కొరింతి మొదటి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వల్ల పొందితిని ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు ఇది నా సొంతంది కాదు గమనించాలి ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞ తాసుతులు చెల్లించి ఆ రొట్టెను విరిచి ఇది మీ కొరకు నా శరీరము 
మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టు దీనిని చేయుడు అని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన నైన కృతని బంధన మీరు ఈ పాత్రలో నిధి త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అంటున్నాడు నన్ను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఈ మాట నేను ధ్యానం చేయాలనుకున్నానంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది శిష్యులకు ఒక మర్చిపోయే అలవాటు ఉంది మనకు కూడా మర్చిపోతాం మనం కూడా మనకు కూడా ఉంది అలవాటు మర్చిపోతాం మనం తర్వాత ధ్యానంలో నేను చెప్తాను యేసుపురం ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఆయన యొక్క శవలు మరణము ఆయన పునరుద్ధానం అన్నీ చెప్పారు కదా యేసుప్రభు చూద్దాం మార్క్స్ వార్తలో మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు వారు యేసు ప్రభు శిష్యులు ప్రయాణమై ఎరుషులేమునకు వెళ్ళుచుండరి యేసు వారి ముందు నడుచుచుండగా వారు విస్మయముందిరి వెంబడించి వారు భయపడిరి యేసు ప్రభు ఎప్పుడు అంత గంభీరంగా నడవల ఆయన నడకలో ఒక టీవీ గంభీరత అది చూచి వాళ్ళు భయపడ్డారంట ఎన్నడూ అలాగూ ఆయన నడవల దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ హిజ్ వాక్ ఆయన ముఖములో ఒక గంభీరత టీవీ ఋషులం ఎందుకు వెళ్తున్నాడు చనిపోవటానికి వెళ్తున్నాడు ఆయన తెలుసు హీ న్యూ ఫుల్ వెల్ హీ దట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు డై భయపడలేదు ఆయన భయం లేదే సుప్రభుకి ఎలాంటి భయం లేదు ఆయనకి మనం కూడా చెప్పాడు భయపడద్దని ఆయనకు భయం లేదు గమనించండి అప్పుడు ఆయన మరలా పన్నెండు గురు శిష్యులను పిలుచుకొని తనకు సంభవింపబో వాటిని వారికి తెలియజ ప్రారంభించి ఇదిగో చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అని చూడండి చూడండి మీరు ముఖ్యమైన నేను చెప్తున్నా ఇదిగో అంటే చూడండి అని అర్థం ఇదిగో మనము ఎరుసలేము వెళ్ళుచున్నాము మనిషి కుమారుడు గమనించాలా మనం కూడా మర్చిపోకూడదు ఈ మాటలో ప్రధాన యాజకులకును శాత్రులకును అప్పగింపబడును చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు జరగలా ఇంకా ఆయన దేవుడు ప్రవక్త ఆయన అన్ని తెలుసు వారు ఆయనకు మరణ శిక్ష విధించి ఆయనను అన్ని జనులకు అప్పగిస్తారు రోమ్ వీళ్ళకి అప్పగిస్తారు చెప్తున్నాడు వారు ఆయనను అపహసించి గమనించే మాటలు ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి కొరడాలతో ఆయన కొట్టి చంపినరు ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు చూడండి మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచు అని చెప్పాను మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచు అని చెప్పాడు మరల చదువుతున్న మూడోసారి మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచు అని చెప్పాను మర్చిపోయినారే లుకాసు వాత్ చూడండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఆదివారం తెల్లవారు చుండగా స్త్రీలు తాము సిద్ధపరచిన సుగంధ ద్రవ్యములు తీసుకొని సమాధి వద్దకు వచ్చి సమాధి ముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి ఉండుట చూచు లోపలికి వెళ్ళిన కాని ప్రభు ప్రభు అని ఏసు దేహం వారి కనబడలేదు దేహం కొరచు వచ్చేవాళ్ళు ద కేమ్ ఫర్ ద బాడీ నాట్ ఫర్ ద లివింగ్ జీజస్ మర్చిపోయినారు Jesus told about his resurrection. Mudo denamu last one annadu. Marchi poyinare. Streelu gamaninchandi. Prabhu aina Yesu dehamu vari kanapadaledu. Indana gurchi vari ke emi thochaku undaga prakashamanamaina vastramulu dharinchana iddaru manushulu vari yodda nilavabadi. Em antunaru? Veer sajeevudaina vanni మీరు ఎందుకు మృత్యుల్లో వెతుకుతున్నారు ఏసు ప్రభు సజీవుడు కదా మృత్యుల్లో వెతుకుతున్నారు ఎందుకు 
దేవదూతలు అంటున్నారు గమనించండి ఆయన ఎక్కడ లేడు ఈజ్ నాట్ హియర్ ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఒక ఆశ్చర్యకర సంగతి ఏంటి తెలుసు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఇప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు సమాధి మీద రాయబడి ఉంది ఎరుషలేములో ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు హీఈస్ నాట్ హియా హీఈస్ రీజన్ ఇప్పుడు కూడా ఆ రాయి మాట్లాడుతుంది హీస్ ప్రభు ఇక్కడ లేడు నేను ఓడిపోయాను సమాధి ఓడిపోయింది రాయి కేకలు వేస్తుంది జీజస్ ఈజ్ అలాయు ఏ సజీవుడు వై బిలీవ్ అండ్ వి వర్షిప్ అ లివింగ్ గాడ్ అది మన భాగ్యం మళ్ళా చదువుతున్నాను మీరెందుకు మృత్యుల్లో వెతుకుచున్నారు సజీవుణ్ణి ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా గలియల గలిలయలో ఉన్నప్పుడు గమనించాలా దేవదూతలు చెప్తున్నారు ఆయన గలలయలో ఉండినప్పుడు మనుష్య కుమారుడు పాపిష్టులైన మనుషుల చేతి అప్పగింపబడి సులువ వేయబడి మూడవ దినమందు లేవ వలసి ఉన్నదని ఆయన మీతో చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకము చేసుకున్న వారితో చెప్పాను జ్ఞాపకం అనే మాట ఈ మాటలు అనేక ఏం గడిపడుతుందంటే మీరు మర్చిపోయారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మృదువుగా గద్దిస్తున్నారు దేవదోతలో అ జెంటిల్ రెబ్యూ ఆఫ్ ద ఏంజల్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు కూడా మనం చాలా మర్చిపోయినాం మర్చిపోయినాం తర్వాత ధ్యానంలో నేను చెప్తాను మృదువైన గద్దింపు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు చెప్పాడు కదా ముందుగా నేను తిరిగి లేస్తానని చెప్పినా కూడా మీరు మర్చిపోయినారే అందుకే యేసు ప్రభు ప్రభు రాత్రి భోజనంలో జ్ఞాపకం చేసి తోమా కూడా పన్నెండు మంది శిష్యుల ఒక ఒకడైన తోమ యేసు ప్రభు వచ్చిన ఒక లేడు చాలా విచారకరమైన సంగతి గమనించండి యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఏసు వచ్చినప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఒకడైన దిదుమాన పడిన తోమ వారితో లేకపోయింది ఎందుకు లేడు ఎక్కడ పోయాడు తోమ ఏసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు లేడే ఒక మాట అడుగుతున్నాను రెండవ రాకలు యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మనం లేకపోతే ఎలాగుంటుంది యేసు ప్రభు మరలా వస్తాను వచ్చి తీసుకెళ్తాను చెప్పారు కదా యేసు ప్రభు నేను వెళ్ళి స్థలము సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి నా ఎద్ద ఉండిట ఒక మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను శిష్యులతో ఆయన ఎందు నిజముగా విశ్వాసం వారితో వస్తాడు ఆయన తీసుకెళ్తాడు సిద్ధముగా ఉండాలి కదా ఊరు వెళ్ళాలంటే చెన్నై వెళ్ళాలా ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి టికెట్ కొనుక్కోవాలి ప్లాట్ఫామ్ మీద వెయిట్ చేయాలా అలాగే ప్రభు వస్తూ ఉన్నాడు యావ్ టు వెయిట్ పైన వచ్చింది నాకు ఇంట్లో ఉంటే ఎలాగా ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ గమనించండి తోమా లేడు కనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితిమని తోమాతో చెప్పగా అతడు తోమ అంటున్నాడు నేను తోమా కూడా ఉన్నాను యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు నేను చనిపోయి లేస్తా అని చెప్పాడు పన్నెండు మంది కూడా ఎవరిషులు వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్నాడు కదా తోమా తిన్నాడు మాటలు నేను ఆయన చేతులలో మేకు మేకుల గుర్తును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గుర్తులో పెట్టి నా చెయ్యి ఆయన ప్రకల ఉంచితేనే గాని నమ్మను రాయలా ఎందుకు తోమ అలాగన్నావు నువ్వు నమ్మనే నమ్మను యశ్ ప్రభాకర్ లేడా పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు వారి దగ్గర లేడా తోమ మాటలు వినడం లేదా ఎలా ప్రేమించినాడు వాళ్ళని యహాన్ శ్వాత అంతము వరకు తన శిష్యులను ప్రేమించినాడు వాడు బలహీనులైనా తప్పిపోయినా జారిపోయినా వాడిని ప్రేమించినాడు హ్యూదాని కూడా 
గెచ్చి మనలో కనబడినప్పుడే ఉన్నాడు తెలిసేసి ప్రభు రివైజ్ స్టాండర్డ్ వర్షన్లో ఫ్రెండ్ వయారు హియా స్నేహితుల ఎందుకు ఉన్నావు నీవు ఇక్కడ యువర్ ఇన్ ఎ రాంగ్ ప్లేస్ మై ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఏసై ఎంత మంచివాడు అమ్మగాడ మాటలు విన్నాడు చూడండి ఎనిమిది దినముల అయిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరలా లోపల ఉన్నప్పుడు తమ వారితో కూడా ఉండను జీసస్ బీస్ ఎట్ సెకండ్ టైమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ థామస్ చూడండి ఎనిమిది దినములు అయిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరలా లోపల ఉన్నప్పుడు తోమ వారితో ఉండెను తలుపులు మోయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్య నిలిచి నీకు సమాధానం కలుగును గాక పిస్పి అంతయు ఆ తర్వాత తోమను చూసినాడు ఏమనుకున్నాడు తోమ మరి తోమను చూసినాడు ఇ లుక్ డెట్ థామస్ నీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడు రా చూడు రా తోమరా నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కులో ఉంచు కోపంతో కాదు ప్రేమతో అంటున్నాడు వేసే మాటల్లో కోపం కనబడలే నాకు నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కులో ఉంచి అవిశ్వాసవి కాక విశ్వాసమై ఉండుమనేను అందుకు తోమా రేలు పెట్టి చూశాడు అనుకున్నారా నేను అనుకోను తోమ గుండె పగిలిపోయింది తోమ గుండె పగిలిపోయింది తోమ ఆయన నా ప్రభు నా దేవ అన్నాడు మై లాడ్ అండ్ మై గాడ్ చాలా పెద్ద మాటలు అదో నా ఎలో హీమ్ ఆ మాటలు మాసలాడిన ఇక చక్కని ప్రసంగం చేసిన ఒకప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏవి అదో నా ఎలో హీమ్ దేవా అని ఒప్పుకున్నాడు యువర్ గాడ్ యువర్ మై లాడ్ అలా చదువుతున్నాను తోమా యేసుతో నా ప్రభు నా దేవా అన్నాడు మై లాడ్ అండ్ మై గాడ్ గొప్ప సాక్ష్యము గొప్ప ప్రత్యక్షత ఆ తోమాన్ని పిలిచాడు తమ్మ మనం విని అవ్వాలా యు ఆర్ సెండింగ్ ఆల్ ద డిసైపుల్ టు ద కంట్రీస్ ఆల్ ద పాజల్స్ ఒక భక్తుడు రాసినాడు తోమ అనుకున్నాట ఇండియా తప్ప ఎక్కడ పోయినా నాకు బాగుంటుంది ప్రభు నన్ను ఇండియా పంపుకుంటే బాగుండు అనుకున్నాడు అంట జీసస్ కాల్ థామస్ యాట్ గో టు ఇండియా రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట తోమ ఇండియా వచ్చినాడు ఎందుకు చెప్పి తోమ మర్చిపోయినాడు తోమ మర్చిపోయినాడు అయితే మర్చిపోతే ఏమి గొప్ప సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు మర్చిపోవటం మంచిదైంది ఏసుపురు మరలా దర్శించినాడు ఓన్లీ ఫర్ థామస్ జీజస్ బిస్టెడ్ థామస్ వ్యక్తిగతమైన ప్రేమ ఉంది యేసు ప్రభుకి ఇప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుని బిడ్డమైతే నువ్వెంత దూరమైన దూరం అయిపోయినా కూడా ఈ లవ్స్ యూ వి స్టిల్ లవ్స్ యూ ఎన్ని బలగింతులు నా ప్రభు ప్రేమిస్తాడు నువ్వు జారిపోయినా కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తాడు ఆయన దేవుని బిడ్డారా నేను మద్రాసులో పనిచేసిన పదహారు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదు వరకు చాలా చిన్న వయసు అప్పుడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పాస్టర్ పెద్ద చర్చ్ అది నేను పాస్టర్కి ఉన్నప్పుడు మొదటి సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండేవారు పాత నిబంధన ప్రొఫెసర్ గారు విక్టర్ ప్రేమసాగర్ గొప్ప 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 టీచర్ ఆయన మా ప్రొఫెసరు పాత నిబంధన ప్రొఫెసర్ ఆయన దినాల చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా మోడరేటర్ మొత్తానికి అందరికి పెద్ద పాస్ట్ అనమాట ఆయన ప్రధాన యాజకుడు లాగా ఈజ్ అ మోడరేటర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఆయన మద్రాసులో హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నాడు సిఎస్ఐ ఆఫీసులో నేను చిన్నోని స్టూడెంట్ నేను ఆయనకి నేను మా పాస్టమ్మ గారు క్షేమాబాయి అమ్మ గారు మా బిడ్డలు కూడా ఆయన స్టూడెంట్సే ఆయన చర్చికి వచ్చినాడు ఆయన చర్చిలో కూర్చున్నాడు వచ్చి ఎంత తగ్గింపు ఆయనకి నేను ప్రసంగం చేస్తున్నాను ఆ ప్రసంగం ఆపలా నేను చేసినాను 
ఆయన కూర్చున్నాడు వచ్చి నేను ప్రసంగం చేయమన్నాడు నన్ను నెక్స్ట్ ప్రభురాత్రి భోజనం అయ్యా వాక్యం చెప్పండి అన్న నువ్వే చెప్పాల వాక్యం అన్నాడు అయ్యా మీరు రెండు అని అడిగినాను వచ్చాడు ఒక మాట చెప్పినాడు బల్ల సహవాసంలో జాకర్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేసినాడు ఆయన హిబ్రూ ప్రొఫెసర్ ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా హిబ్రీ బైబులు హిబ్రూలో రాయబడి బై మొత్తం కాల్ చేసిన నేను రాస్తాను అన్నాడు ఆశ్చర్యపోతా స్టూడెంట్స్ డాట్స్ ఉంటాయి హిబ్రి డాట్స్తో సహా నేను రాస్తా అన్నాడు ఎంత ధైర్యం ఆయనకి జాకర్ అనే మాట ఆయన ఏం చెప్పంటే జాకర్ అంటే జ్ఞాపకము చేసుకొనుట చాలా గొప్ప మాట అది ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా మర్చిపోయింది కాదు మా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పిన మాటలు నేను చెబుతున్నాను భూత భవిష్యత్ వర్త వర్తమాన కాలములు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా వీ హ్యావ్ టు రిమంబర్ ద పాస్ట్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ జీసస్ వెన్ జీసస్ సెడ్ రిమంబర్ మీ వీ హ్యావ్ టు రిమంబర్ ద పాస్ట్ ఆఫ్ జీసస్ ద పాస్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ మూడు విషయాలు క్లుప్తంగా ధ్యానించాలనుకుంటున్నాను నేను జాకర్ నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ఎస్ ప్రభు యొక్క పాస్టెన్స్ పాస్టెన్స్లో ఎస్ ప్రభు పూర్వము మూడు మాటలు పూర్వము ప్రవచనము ప్రస్తుతం ప్రవచనం అంటే ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు వర్తమానంలో ఎస్ ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా మొట్టమొదట పూర్వము ఎస్ ప్రభు గురించి ఎస్ యావు రాశాడు ఆశ్చర్య కరుడు one of the names of jesus christ is wonderful english la the bagaledu na wonderful ah wonderful ane mata kan telugu lo aina aashcharya karudu aashcharya man jeevitamo his whole life is a mystery it is wonderful yesu prabhu aina aashcharya karudu aina aina pravachana aashcharyamo వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఏషియా ప్రవచించినాడు అబౌట్ హిస్ బర్త్ కన్ యొక్క గర్భవతి కుమారుని కన్నును హిట్ ఈస్ అండ్ మిరకల్ ఆయన జయ ప్రవేశము ఆయన జన్మస్థలం ముందుగా చెప్పినారు ఆయన జనన ఆశ్చర్యము దూతులు వచ్చారు రాజులు వచ్చారు జ్ఞానంటే రాజులు బీదలు వచ్చారు అందరూ ఆయన ఆరాధించినారు జ్ఞానులు అయితే ఏం చేశారు వారు సాగిల పడినారు దెల్ డౌన్ ఆ శిశు ఎదుట ఆరాధించినారు ఆయన జీవితం ఆశ్చర్యం పాప రైతుడు కదా యేసు ప్రభు ఏమన్నారు ప్రభు నాలో పాపము ఉన్నదని ఎవరు స్థాపించును పాప రైతుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన పరిశుద్ధాతనయుడా నర రూపదారుడా నరులను రక్షించు కరుణా సముద్ర పరిశుద్ధాతనయుడా నర రూపదారుడా నరులను రక్షించు కరుణా సముద్ర నరులను రక్షించు నరులను రక్షించు నరులను రక్షించు కరుణా సముద్ర పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా వరదూతలైనా నిన్ను వర్ణింపగలరా ఇద హోలీ పరిశుద్ధుడు గతవించినాడు ఆయన మాటలు అద్భుతం ప్రధాన యాజకులు బంట్రవుతలు అన్నారు ఆయన మాటలాడినట్లు ఎవరును ఎన్నడో మాటలాడలేదు ఆయన మాటలు చాలా శక్తివంతమైన మాటలు జీవము కలిగిన మాటలు ఆదరణ కలిగిన మాటలు మన బ్రతుకులు కట్టేటటువంటి మాటలు యశ్ ప్రభు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే మాటలు ఆయన జీవితం ఆయన సేవా విధానం అద్భుతాలు చేసినాడు ఆయన మాటలు అధికారం పావా 
అథారిటీ హేమికి దయమని వెలగొట్టినాడు మాటతో యేసు ప్రభు వ్యాధుల మీద అధికారము యేసు ప్రభుకి ప్రకృతి శక్తుల మీద అధికారము గాలి సముద్రము గాలి సముద్రం గద్దించినాడు యేసు ప్రభు మరణ మీద అధికారం ఆయనకి చనిపోయిన వారు లేపినాడు కదా అద్భుతములు ఆయన మాటలు అద్భుతము ఆయన మరణము నేను పాలాగశం గారు చెప్పినాడు ఎవడు నా ప్రాణం తీసుకోడు నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను అధికారము నాకు ఉన్నది నా తండ్రి అధికారం ఇచ్చినాడు నో బడీ కెన్ టేక్ మై లైఫ్ మరణము అద్భుతం భూస్థాపన శిలవులో చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక గోవి కోవి తవి మ్యాస్క్రమేషన్ అదని సమాజ్ చేసేస్తారు అందరినీ మాస్ మ్యాస్ బరియల్ అని వేసి ప్రభు కొత్త సమాధి కాపలా పెట్టినారు సమాధికి చాలా విచారం అని కాపలా పెట్టినారు ముద్ర వేసినారు కానీ సమాధి ఓడిపోయింది కదా సమాధి మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదిగో నేను ఓడిపోయినాను యేసు గెలిచినాడు యేసు సజీవుడు అన్న రాయి మాట్లాడుతుంది అన్నాడు కదా శిష్యులు ఆయనకి జయము చెబుతుంటే ఆయన శృతిస్తుంటే అడుగుతారు ప్రధాన యాజకులు నీ శిష్యులు లాభమని యేసు ప్రభు ఏమన్నారు వారు కేకలు అయిపోతారు రాళ్ళు కేకలు వస్తాయి ఎస్ అవును రాళ్ళు కేకలు వేస్తుంది పునరుద్ధానము ఎస్ ప్ర పునరుద్ధానము మరణమును గెలిచి లేచినాడు ఆయన అవ గాడ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ గాడ్ అన్నాడు కదా ప్రకటనలో మృతుడునైతేని కానీ ఇదిగో ఇదిగో చూడండి నేను యుగ యుగములు సజీవుడు అయి ఉన్నాను ఆ వి వర్షిప్ ఎ లివింగ్ గాడ్ ఆరోహణమయ్యాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు యేసు ప్రభు నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ నా సొంత శక్తి కాదు నా కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా కొరకు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నేను అడిగినాను ప్రభు నాకు సహాయం కావాలి ప్రభు ఆ కొడుక నేను ఈ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా ప్రభు తన పిల్లల కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు మళ్ళీ వస్తాడు ఆయన ఆయన చెప్పాడే ముందుగా పూర్వము ప్రవచనము ఐఎమ్ టాక్ అబ్ ద ఫ్యూచర్ హేస్పురా మరలా వస్తానన్నాడు నేను త్వరగా వస్తాను చెప్పాను కదా ప్రకటన ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ప్రకటన ఇరవై రెండులో ఏడు పన్నెండు ఇరవై నేను త్వరగా వస్తున్నాను త్వరగా వస్తున్నాను త్వరగా మూడు సార్లు చెప్పినాడు బెల్లే కూడా ఫస్ట్ బెల్ సెకండ్ బెల్ థర్డ్ థర్డ్ బెల్ వచ్చేస్తున్నాడు ప్రభు హీ మే కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ స్టాండ్ లేని ఆయన అంటాడు మేబీ వీ ఆర్ ద టెరిమండల్ జనరేషన్ ప్రభు ఎనీ టైమ్ మే కమ్ జీజస్ మే కమ్ మీరు పెళ్లి కుమార్తె అలంకార భాష అది ఆయన పెళ్లి కుమారుడు మనం పెళ్లి కుమార్తె నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా కాల్ టు ద వర్షిప్ ఆరాధనలో గర్ర పిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చినది ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమపరచదము గొర్ర పిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చినది ఏమిటండి ఆ భాష పదజాలం టైం హెస్ కమ్ చూస్తారా పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కుమార్తెని ఆ చూస్తే బాగుంటుంది పెళ్లి కుమారుడు కీర్తన గ్రంథము ఇరవై నాలుగు దాబీదు యుద్ధములో జయించి వచ్చేటప్పుడు రాసిన పాట అది అది యేసు ప్రభుకి అనుమించుకోవాలి మనము సామ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగో కీర్తన సంకీర్తన ఏడో వచ్చినము గుమ్మములారా మీ తలలో ఎత్తుకొనుడి పైకెత్తుకొనుడి 
మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకోండి హిజ్ అ గ్లోరియస్ కింగ్ హెలుకుమాడు ఇక్కడ రాసిన వారు మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు అనాలి ఎవడు అని అనకూడదు దేశ ప్రభు ఎవరు నా బైబిల్ రాసుకున్నాను మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు బల శౌర్యములు గల యహోవా యుద్ధ శూరుడైన యహోవా గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్టు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకొనుడి మహిమ గల ఈ రాజు ఎవరు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా ఆయన ఈ మహిమ గల రాజు ఎస్ ప్రభు రాజు పెళ్ళి కుమార్ని చూద్దాం పెళ్ళి కుమార్తె ఎందుకు అలా రాసినారు తర్జుమా చేసిన వాళ్ళు ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎఫ్షియన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి ఆమె అనలా అదనకూడదు ఆమె కళంకమైనను ముడత అయినను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘము గాను ఎంత గొప్ప వివరణ అండి ద రెవల్యూషన్ గివన్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ టు సెయింట్ పాల్ ఏమన్నాడు మహిమగల సంఘము అని ఆయన యశ్ ప్రభు పెళ్ళి కుమారుడు తన ఎదుట ఆమెను దానిని కాదు ఆమెను నిలువ పెట్టుకున్న వల్లని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత ఆమెను పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై ఆమె కొరకు తండ్రిని అప్పగించుకొని కాబట్టి యశ్ ప్రభు ఆయన వస్తున్నాడు చిత్తపడాలా పూర్వము ప్రవచనము చివరిది వర్తమానం యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నాడు మన మధ్య ఉన్నాడు ఆయన దేవుని వాక్యములో ఉన్నాడు బైబుల్ గ్రంథములో అరవై ఆరు గ్రంథాలు యేసు ప్రభు ఉన్నాడు అన్నాడు కదా యేసు ప్రభు లేఖనములు నన్ను కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి దావీద్ అన్నారు ఈ ధర్మశాస్త్రము నందు దేవా నీ ధర్మశాస్త్రము నందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూసి నా కన్నులు తెరువు ఎవరు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి వేసి ప్రభు అర్థమాలు వేసి మనకు ఉన్నాడు వేసి ప్రభు ఎక్కడున్నాడు నేను చెప్పినాడు కదా పాల ఆగస్టిన్ పాస్టర్ గారు క్రైస్తవుల్లో ఉన్నాడు ఆయన క్రీస్తు పేరు ధరించినాము కదా వీ బ్యాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మనలో క్రీస్తుని చూడాలా నేను చాలా సిగ్గుతో చెప్తున్నాను పేరు ధరించేం కానీ పెరుగు తగిన బ్రతుకు లేదు చాలామందిలో అందరి గురించి నేను మాట్లాడటంలా దర్ సో మెనీ ఫెయిత్ఫుల్ క్రిస్టియన్స్ భక్తి కలిగిన క్రైస్తవులు ఉన్నారు అందుకని అన్నారు ప్రభు మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామము అంజల్ల మధ్య దూషించబడి చూ ఉన్నది ప్రస్తుతం ప్రభు మనతో ఉన్నాడు ఆకు రాగినిచ్చినాడు యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని పిలిచినాడు పదకొండు మందిని కాండ మీదకి తీసుకొచ్చిన పర్వతం మీద మీరు వెళ్ళి సమర్థ జనులను శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామల బాప్తిసం ఇవ్వండి నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు బోధించానో వాటిని బోధించండి అన్నీ బోధించండి అప్పుడు ఇదిగో సదాకాలం మీకు తోడుకున్నాను ఓన్లీ దాన్ని ఓపే ద గ్రేట్ కమిషన్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు వెళ్ళి ప్రకటించండి అనేకులు నా రాజ్యంలో చేర్చ తెరచండి ఐ వాంట్ ఆల్ పీపుల్ సమస్త జనులు నాకు కావాలా వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రసంగించినాడు ప్రయాసపడి భారం మోయిస్తున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి కమ్ టు మీ ఆల్ హై విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ తెలిసినాడు షరత్ ఉంది అయితే మీ మీద నా కార్డు ఎత్తుకొని నేర్చుకోండి ఆ కార్డు ఎత్త మెడంచాలి కదా అందుకే వెళ్ళిపోయారు చాలామంది దాట్ బెండ్ యువర్ నెక్స్ మస్ట్ టేక్ మై యోక్ అండ్ ఫాలో మీ లర్న్ ఫ్రమ్ మీ నేను బోధిస్తాను దేవుని ఇప్పుడు వర్తమానం ఆయన మనతో ఉన్నారు దేవుని వాక్యములో ఉన్నాడు నిజ క్రైస్తవ విశ్వాసుల్లో వేసుకుని పోయి ఉన్నారు 
నీవు వాక్యము ప్రకటించేటప్పుడు ఎస్ ప్రమీత ఉంటాడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి భూతకాలంలో క్రీస్తు భవిష్యత్ కాలంలో క్రీస్తు వర్తమాన క్రీస్తు భూతకాలం ఆయన ఏసు రక్షకుడు భవిష్యత్తులో ఆయన రాజు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు ఇప్పుడు హెమోనియల్ ఆయన మంట ఉంటాడు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా నేను ఒకసారి అమెరికాలో ఫాస్ట్గా పనిచేసినారు కొన్ని మాసాలు నేను అమెరికా వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత చర్చ్ వర్కర్ ఒక ఎవరినో అడిగినాడు పాష గారు మీరు అమెరికా పోతున్నారు కదా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అన్నాడు నేను నవ్వుకున్నాను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వెళ్ళే నేను షాప్లో నేను కొనుక్కుంటా ఉంటే ఆ చెప్పిన వ్యక్తి జ్ఞాపకం వచ్చాడు ఒక వాచ్ తీసుకున్నా వచ్చిన జ్ఞాపకం అంటే హ్యాడ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ జీజస్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ఏం చేయాలా ఆజ్ఞ పాటించాలా నా కొరకు జీవించాలా అనేకులకు నా ప్రేమ సువార్త ప్రకటించాలా చివరిగా నా రాకడి మీద సిద్ధపడాలా అది ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అండి ఆయనకి ఇష్టమైంది ఆత్మలు సంపాదించాలా వారు మనసు పొంది ఒక్క పాపి విషయమై పాలు ఎక్కువ సంతోషం బట్టలతో బాగోడు చెప్పాను కదా చాలాసార్లు వి షుడ్ నాట్ గో ఇన్ విజిట్ జీస్ ఎంటీ హ్యాండెడ్ ఆత్మలు తీసుకోవాలా ఆయనకి ఇష్టమైంది అదే హెస్ ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా పూర్వం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ప్రవచనం ఆయన గురించిన ప్రవచనం ఆయన వస్తాడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ఆయన మనతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా ప్రభు మనతో ఉన్నారు ఆయన అంగీకరించి ఆయన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించి ఆయన రాకడు సిద్ధపడాలని ప్రభు పేట చూరుస్తూ ప్రేమత చూరుస్తూ ఈ వర్తమానం ముగిస్తున్నారు ప్రార్థన చేసి ప్రేమ గల మా తండ్రి ఇతబడిన వాక్యము మా హృదయములో ఫలింపజేయండి తండ్రి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ సులువ మీ మరణము మీ పునరుద్ధానము మీరు సజీవుడుగా ఉన్నాను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం తండ్రి ఎస్ఐయ మీరు త్వరగా రాబోతున్నారు ప్రభు సిద్ధపడాలా ఇప్పుడు మీరు మా మధ్యలో ఉన్నారు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి మేము నీ ఎదుట మేము జీవించాలి మీకు ఇష్టంగా జీవించాలా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన జీవితం జీవించి ఇష్టమైన పనులు చేసి మిమ్మల్ని మహింపరచు భాగ్యము దయచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన రక్షకుడు మన కొరకు చనిపోయి లేచి మన కొరకు రానున్నా మనతో ఉన్న యేసు క్రీస్తు కృప మన మధ్య సంచరిస్తూ ఈ మరమమ్మలు బోధిస్తున్న మన బోధకుడైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనే సహవాసము వివర్తమానం విని ఆయన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించడం ఇష్టపడిన అతని బిడ్డకు తోడై ప్రభు రాకడ వరుసు దాఖలు నడిపించిన గాక ఆమె ఆమె
ಶೋಧನ ಬಾದಲೋ ನಾಲ್ಕು ಅಂದಗ ಉಂಡೇದಿಯವರು ಕಲುವರಿ ಕೊಂಡ ಪೈ ನಾ ಕೊರಕು ಕಲುವರಿ ಕೊಂಡ ಪೈ ನಾ ಕೊರಕು ಬಲಿಯೈ ಅನ್ನಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುಡೆ ಬಲಿಯೈ ನಾನ ಅನ್ನಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುಡೆ ಕೊಂಡಲವಂತಿ ಶೋಧನ ಬಾದಲೋ ನಾಕು ಅಂದಗ ಉಂಡೇದಿಯವರು
Baliyay 